সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে দেখাবো এই ধরনের ডিজাইনগুলো আমরা কিভাবে করতে পারি তো তার আগে আপনাদেরকে বলে রাখি যে যারা আপনারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আশা করব আপনাদের কাছে যে আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন এতে আরও দশজন মানুষ দেখতে পারবে এটা যেমন সত্য তেমন আমার চ্যানেলের জন্য আমার চ্যানেলের প্রোগ্রেসের জন্য যে সেটা ভালো হবে সেটাও তেমন সত্য আর কি তো যা হোক চলেন আমরা কাজ শুরু করি আমি ডিজাইন দুটো উপরে রেখে দিলাম আমি রেখে দিচ্ছি এই কারণে যেমন পরবর্তী আমি এখান থেকে কালারটা নিব তো যা হোক আমি কাজটা শুরু করি আমরা ইলি স্টুল নিব আর এখানে স্টো কালার থাকবে দেন আমার শিপ রলটার ধরে ইলিশটা বড় করলাম এটা নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই তবে আমরা স্টোক যেটা নিব সেটা বেশ মোটা করে নিতে হবে আসলে আমি যে ধরনের করতে চান আসলে ঠিক সেভাবে আমার মনে হচ্ছে এমন হলেই হবে হয়তো বা মোটামুটি এমন হলেই হবে আমি আর একটু বড় করে নিচ্ছি এরপরে আমাদের যে কাজ সেটা হলো আমরা এখান থেকে সিজার টুল নিব দেন আমরা এখানে কেটে দিলাম ক্লিক করলাম এবং এখানে ক্লিক করলাম করার পরে আমরা এটাকে একটু লক করে রাখবো কন্ট্রোল টু দিয়ে আমি লক করে দিচ্ছি এরপরে পেন টুল দিয়ে আমরা এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা আছে এখানে ক্লিক করব দেন সোজা উপরে উঠাই নেব সোজা করার জন্য আপনারা শিপ চেপে ধরে ধরতে পারেন ঠিক এইভাবে আমরা ইচ্ছা করলে এটা আরও বড় করে নিতে পারি বা সেটা পরেও অ্যাডজাস্ট করা যেতে পারে এরপর আমি কন্ট্রোল অল্টার টু করে যেটা লক করে রাখছিলাম সেটা আনলক করে ফেললাম দেন সবগুলো সিলেক্ট করে অবজেক্ট এবং এক্সপ্যান্ড করে ফেললাম সবগুলো আমি এটাতে ভিন্ন কালার দিচ্ছি এখন আমরা এখানে কিছুটা দূরত্ব রাখব এটা একটা চোখের মাপে আপনারা কেটে নেবেন আমি একটা রেকটেঙ্গেল নিয়ে এসে এরপর রাখছি আমি এই পরিমাণ কাটতে চাচ্ছি আর একটু এই পরিমাণ কাটতে চাচ্ছি দেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ ধরে এটাও সিলেক্ট করলাম এবং পাত ফাইনার অপশনে গিয়ে মাইনাস ফ্রন্ট করলাম এরপর আমরা এটা ইউনাইট করে দিলাম এইভাবে আমি কালো কালার রাখছি এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে এই কাজের উপরে আমাদের ডিজাইনটা সৌন্দর্য নির্ভর করবে এই ক্ষেত্রে আমরা পেন্ট টুল সিলেক্ট করলাম এবং স্টোয়ে কালার নিলাম এবং স্টোয়ে কালারটা বিভিন্ন কালার দিচ্ছি লাল কালার দিলাম আমরা এখান থেকে শুরু করব এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যখন দেখতে পাবো তখন আমরা ক্লিক করব ঠিক এইভাবে করে হ্যান্ডেলটা একটু আমরা বের করে রাখতে পারি প্রয়োজন মধ্যে এরপরে আমরা এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যেখানে পাব সেখানে এসে ক্লিক করে হ্যান্ডেলটা এইভাবে পারত পক্ষে সজা রাখবো বাঁকা করলেও অসুবিধা নাই তো বিষয়টা হচ্ছে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের সৌন্দর্য যে এদিকে কেমন দেখতে কেমন লাগে এই বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করব তো ঠিক আছে আমরা এটা এইভাবে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এটাকে রিসাইজ করে নিতে পারি যেমন দেখতে চাই হ্যাঁ আমি এটা এইভাবে রাখছি এরপরে আবার পেন টুল সিলেক্ট করলাম এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে শুরু করলাম এবং এটা স্টেট আমি এদিকে রাখলাম দেন আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পর্যন্ত আসলাম এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যে আশায় লাগবে এমন কথা না আমি জাস্ট এটা একটা মাপের ইয়ার মনে করে এটা নিচ্ছি আসলে আপনারা অন্যভাবেও করতে পারেন আমি একটা এভাবে ট্রেন রাখলাম দেন ডাইরেকশন টুলে গিয়ে আমি এটা ঠিক করে নিব এইভাবে এবং আপনি এটা এভাবে টেনে আসলে এটা সম্পূর্ণ চোখের ব্যাপার দেখতে যেমন সুন্দর মনে হয় সেভাবে আমরা করবো আসলে আমি একটু আর একটু দিকে নিচ্ছি এমন হলে হতে পারে আসলে এইগুলো আমাদের এমনভাবে নিতে হবে যাতে আমরা যখন ডিভাইড করব তখন যাতে ডিভাইড হয়ে যায় একে অপরে যেন যুক্ত না থাকে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এরপরে যেখানে আমি নিচ্ছি সেটা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আমি এখানে নিচ্ছি এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এখানে নিচ্ছি এবং এখানে আর কোনো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমি পাচ্ছি না এখান ছাড়া যে এত দূরে হলে খুব সমস্যা হয়ে যাচ্ছে আমি এই পরিমাণ এই জায়গাতে আমি নিতে চাচ্ছি জাস্ট এভাবে মেরানোর চেষ্টা করছি
আমার মনে হচ্ছে হয়ে যাবে এতে এখন আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হলো আমি এটা একটু বাঁকা করে নিতে পারি সরি কন্ট্রোল জেড করছি ঠিক এভাবে রাখলাম এরপরে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করব এখন আমাদের দেখতে হবে যেগুলো যেমন দেখেন এখানে দুটা জোর লাগে আছে তার মানে আমার এখানে সেট ভালোভাবে হয়নি এ দুটো ঠিক আছে তাহলে আমরা কন্ট্রোল জেড করছি আমি এইটা একটু বাইরে করে নিচ্ছি অ্যারো দিয়ে প্রেস অ্যারো রাইট অ্যারো প্রেস করে আমি তো ঠিক একটু দূরে সরা নিলাম দেখা যাক এবার হয় কি না আমি সবগুলো সিলেক্ট করে আবার ডিভাইড করলাম হ্যাঁ এবার হয়েছে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে এখন আমাদের কালার অ্যাপ্লাই পালা আমরা এখান থেকে কালারটা নিব আসলে সবগুলো একই কালারই দেওয়া আছে আমি একটা গেডেন থেকে এখানে রিভার্স করে দিলাম আমরা পরবর্তীতে একটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি প্রথমত আমরা কালারগুলো অ্যাপ্লাই করে দিই সবগুলোতে একসঙ্গে আমি কালার অ্যাপ্লাই করছি আমি গেডেন টুল সিলেক্ট করছি করে কালারটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছি আসলে আমরা গাঢ় কালারটাই দেখে দিব ভিতরে দিব এবং হালকা কালারটা বাইরে দেব সাপাওতে এমনই থাক এরপর আমরা দেখছি কিভাবে এটাকে অ্যাডজাস্ট করা যায় এটা আমরা রিভার্স করে নিচ্ছি এটা হালকা লাগছে বেশি সরি আমি আপাতত এমনই রাখলাম তাতে আমরা এখানে যে কালারগুলো অ্যাপ্লাই করেছি সেই কালারগুলো এখানে হয়ে গেছে এখন যে বিষয়টা সেটা হলো যে এই যে একটা বর্ডার দেখা যাচ্ছে এই বর্ডারটা আমরা কীভাবে করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ প্রেস করলাম এবং বিভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি আমরা জানি যে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করলে এর উপরই একটা মানে ফ্রন্টে একটা পেস্ট হলো সেটাকে আমরা বিভিন্ন কালার দিলাম এবং এটাকে ফিল কালার আছে আমরা স্টুকে নিয়ে গেলাম দেন আমরা সিজার টুল দিয়ে ঠিক এই কোনাতে এবং এই কর্নারে আমরা ক্লিক করলাম তাতে দুটো খণ্ড খণ্ড হলো আমি এই খণ্ডটা ডিলিট করে দিচ্ছি এইভাবে এরপরে আমি এই স্টুকটা সরি ধরতে সমস্যা হচ্ছে আমি এগুলো আনগ্রুপ করে দিই হ্যাঁ এরপরে আমরা এটার এই স্টোকটা একটু বাড়াই নেব আমি পাঁচ পিঠে নিচ্ছি দেন ইউনিফর্মে এসে আমাদের প্রথম যে প্রোফাইলটা আছে হোয়াইট প্রোফাইল এটা ব্যবহার করব এভাবে এবং অবজেক্টটি গিয়ে এক্সপার্ন অ্যাফারেন্স করে ফেলব এরপরে আই ড্রপার দিয়ে আমরা এই কালারটা অ্যাপ্লাই করব এখানে এরপরে আমরা গ্রেডেন টুল দিয়ে এটাকে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব এমন থাকলেই হবে এরপরে আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ প্রেস করলাম ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি ভিন্ন কালার দেওয়া আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে বোঝার জন্য বোঝা যায় এরপরে আমি এটাকে এরপর আমি এটাকে স্টোকে কালার নিয়ে গেলাম দেন আমি ওটাকে পাঁচ পিটি দিয়েছিলাম এখানেও সেটাই ব্যবহার করব একই মাপের এরপরে আমি এটা বিং টু ফ্রন্ট করে নিচ্ছি এরপর আমরা সিজার টুল দিয়ে এখানে কেটে ফেলব এবং এখানে কেটে ফেলব 
पर अंशा सिलेक्ट कर डिलीट कर दिल एरपर इटे सिलेक्ट रखा अवस्था इनफर्म थे आस पूर्व मत कर दिल अबजेक्ट एक्सपैंड एफरेंस दें कलर यह दिल गेट एंड टुल व्यवहार कर एदी के हल्का एवं गाउ रखते चाची सिलेक्ट कर लूर्व मत कंट्रोल सी कंट्रोल एफ भिन्न एक कलर दिल इटे स्टूपे नहीं गए सीजार दिए बिंग टू फ्रंट कर नहीं देखा जापर सीजार दिए ये क्लिक कर लगने क्लिक कर लगे डिलीट कर दीची सिलेक्ट कर सिलेक्शन टुल धरते दें एखे पास कर दिल एरपर अबजेक्ट एक्सपर एफारेंस ए आईडो पर दिए कलर टाइम दी दिल हल्का कलर टाइम दिखे रखते चाची बोझा जा मन करें एडजस्ट करते ग्रेन टुल व्यवहार कर गाढ़ो हल्का एगल ठीक कर फिलते पर रख लब ठीक आने हम खूब एक कर कि नहीं और अनेक किस होते जाहक आज बसि किस कर ले टीटोरियल बड़ो हो जाए प्रैक्टिस करें ठीक है ये पर्यटन रखल दें पॉइंट सिलेक्ट कर लगा के राउंडेड कर दिल तो ग एन कलर ये दुटा कलर देखा अपन सीम्पल विषय अपना दूटा कलर व्यवहार करते आलदा व्यवहार कर देखा ना व्यवहार कराओ जो पे हमें कपि कर रखल अलटार धरे दें एके बारे सीम्पल अपना कलर एगल चयस कर कलर का अवश्य गतकाल के ट्रेले जे अपने कलर सैड देखा से खान संग्रह कर कलर अपना कलर आगो व्यवहार करते समस्या नहीं सरि ये एक घूर और मोटामुटी ठीक आगोते सिलेक्ट कर लगे कलर टाइम दिल आईडा दिए कलर दिल से मोटामुटी कि तो बंधुरा ये आज के टीटोरियल आशा करी सब भलोभ बुझते पे जो बुझते ना पें तो अवश्य हाँ जानबें तो सामने टीटोरियल पर्त भलो थकें सुस्थान ये आशाबाद व्यक्त कर विदाय निचि असलम